என்னுடைய சகோதரர் பெயர் வந்து ராஜாராம் அவர் வந்து சபாநாயகராக இருந்தார் அப்புறம் வந்து அமைச்சர் அவர்லாம் இருந்தார் திமுக இருந்தார் அதிமுக இருந்தவர் அந்த வீட்லேயே நான் அவரோட கூட இருந்தபோது பிரபாகரன் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிரில் தான் குடியிருந்தார் ஜோனகன் தெருவில் தான் குடியிருந்தார் அந்த பக்கத்தில் பலவர் பிளமிப்பித்தன் வீடு இந்த பக்கம் எங்கள் வீடு ரெண்டு வீட்டுக்கு தான் அவங்கெல்லாம் சாப்பிட வருவாங்க காலை இப்போ நான் மருத்துவமனைக்கு புறப்படுவதற்கு முன்பால் பிரபாவும் உமாமகேஸ்வரனும் வந்து காலையில் என்னோடய சிற்றுண்டி அறிந்து விட்டு அவங்க வேலையை பார்க்க போயிடுவாங்க மறுபடியும் நான் எல்லா வேலையும் முடித்துட்டு ஒம்பது மணிக்கு நான் திரும்பி வரும்போது என்னோட உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு போவாங்க அன்றைக்கெல்லாம் நாங்கள் ஈழத்தமிழ் நாடு பிரிந்து விட்டால் நம்முடைய நாணயங்கள் எந்த வ ஷேப்பில் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணோம் படமெல்லாம் வரைஞ்சி பார்த்துக்கணும் ரூபா நோட்டுகள் எப்படி இருக்கணும் இந்த டிசைன் எல்லாம் போட்டோம் அன்றைக்கி இருந்த ஒரு எண்ணம் பேசுறது வந்து சட்ட விரோதமாக கூட இருக்கலாம் ஒரு தனி தமிழ்நாடு நமக்கு ஈழத்தில் ஒரு தமிழர் இருக்கின்ற ஒரு நாடு உருவாகிவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் நான் எல்லாம் இருந்தேன் ஒரு சுதந்திர தமிழ் தமிழனுக்கென்று ஒரு சுதந்திர நாடு ஒன்று இருக்கும் என்பதை பார்த்து விட்டு தான் நான் சேவேன் என்று நினைத்தேன் எல்லாமே இல்லாமல் போய்விட்டது அதற்கு காரணம் என்று இந்த படத்தை பார்த்தபோது தெரிகிறது அப்பாவி மக்களை குருவிகளை சுட்டுக்கொள்வது போல் சுட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கேட்கவில்லை கேட்க முடியவில்லை இந்த அவலத்தை எப்போது நீக்கப் போகிறோம் என்ற வேதனையும் வருத்தமும் கோபம் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறதே தவிர வேற என்ன செய்ய முடிகிறது கையறு நிலையில் இருக்கிறோம் இந்த படம் அந்த உணர்ச்சியை கொடுத்துருக்கிறது அந்த உணர்ச்சி எல்லா எல்லோருக்கும் போய் சேர வேண்டும் நான் வயோதிகன் என் உயிரை கொடுப்பதில் எந்த இதுவும் நானாகவே இயற்கையாக செத்து போயிடும் ஒரு போராட்டம் என்று ஆரம்பித்தீர்கள் என்றால் நான் வர தயாராக இருக்கிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த உயிர் போகட்டும் அதற்காக போகட்டும் ஒரு உணர்ச்சியிருக்கரமான ஒரு படத்தை எடுத்த கண் கந்தை அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே மதிப்புக்குரிய டாக்டர் காந்தராஜ் அவர்கள் சொன்ன பல விஷயங்களில் நானும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இந்த படத்தை பற்றி நான் பொறுப்போடு பேசணும் என்னென்னா நான் விடுதலை போராட்டத்தில் எல்லா எல்லா போராட்ட இயக்க தலைவர்களோடன் எனக்கு நட்பு இருந்தது பிறகு நான் இப்போ ஒரு ஆலோசகராக பணிபுரிந்திருக்கிறேன் விடுதலை புலிகளும் இந்திய அரசாங்கமும் வித்த சேர்ந்த நிர்வம்சன் போன்றவர்களும் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் அவருடைய கடையில் நான் சில வேலை அழைச்சிருக்கிறேன் அது துரதிருஷ்டமான சில சம்பவங்களுக்கு பிறகு அது வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்ற கஷ்டமாக இருந்தேன் நார்வேயில் நண்பர் இறைச்சுவாலயமும் விடுதலை புலிகளும் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் நான் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகளில் ராஜேந்திர வேலை அழைச்சதிருக்கிறேன் அதை விட மிலிட்ரி ஜோக்ரபி தொடர்பான வேலை அழைச்சதிருக்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் குமுதம் தீரா நதி பேட்டி நீங்கள் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அக்டோபரில் அந்த மிலிட்ரி ஜோக்ரபி தொடர்பாக பேசுகிற பொழுது பம்பாய் கடலால் தாக்கப்படும் என்று நான் குறிப்பிட்டேன் இந்த ரெண்டு வருஷத்து பிறகு தாக்கப்பட்ட பொழுது திரும்ப என்னுடைய பேட்டியில் வந்து வந்து நான் ஒரு இந்த துரசாந்து இருக்கிறதால நான் பொருட்படு பேச வேணும் அது என்னத்தில் பொய்யும் பேசுகிறாரு இந்த படத்தை பொறுத்த அளவில் அளவில் நம் நடிகர்களை நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன் சமந்த்குமார் எல்லாருமே வந்து தங்களை பாத்திரங்களை சில பார்த்திருந்தார்கள் இந்த படத்தை ஒரு எங்களை போராட்டம் பற்றி ஒரு படம் எடுக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பு அதற்கு ஆக செலவு செய்வதற்கான தயார் நிலையம் இருந்ததுக்காக நான் கென் கந்தே அவரோட என்னுடைய பாராட்டத்தில் இருக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்து இந்த படம் வந்து டப்பிங் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு எடுக்கப்பட்ட படம் என்றதை நான் சொல்ல குறிப்பிட வேணும் டப்பிங் வந் டப்பிங்கை வந்து கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருக்கிறான் டப்பிங்கில் மற்றது இங்கே கூட ஒரு கிராமத்துக்கு போய் ஒரு தடவை சுடலாம் ஒரு தொடர்ச்சியாக அது சுடுறவங்க வந்து வெள்ள உடுப்பலோடு போக மாட்டாங்க வெள்ளை சட்டை போட்டுட்டு தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த வீடுகளை சுட்டு கொண்டிருக்கிறது வந்து இங்கே கூட சாத்தியம் இல்லை புலிகள் இருந்த மண்ணில் அது எப்போவும் சாத்தியமாக இருக்கல போராடித்தான் விழுந்திருக்கிறார் ஒன்று ரெண்டு 
சம்பவங்களில் ஊரடங்களில் அல்லது அப்பா மக்கள் சுடப்பட்டிருக்கிறாங்க இப்படி தொடர்ச்சியாக ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போய் இருந்து இப்படி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேரை சுடுறது சூழல் தந்திருக்க முடியா போராட்டம் ஒரு மாதம் தாக்கு பிடிச்சிருக்காங்க அது அது ஒன்று தான் எனக்கு இந்த இடம் இல்லை மற்றபடிக்கு இப்படி ஒரு முயற்சியை இந்த போராட்டத்தை திரும்ப ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு பணியில் தன்னுடைய பங்கை வகித்ததுக்காக கங்கந்து அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகளும் பாராட்டலும் இங்கே போதிய அளவு இடத்துலேருந்து படம் எடுக்க வ வர்ற நாங்கள் வந்து இடத்துல இருக்கிற திறமைகளையும் இங்கே இருக்கிற குறைஞ்சபட்சம் என்கிற டெக்னிக்கல் வல்லமைகளையும் வந்து நாங்கள் உணர்ந்து அவர்களை இணைச்சு படங்களை எடுக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ ஒரு ஒரு மேட நாடகம் மேலே அது நிறைய படம் செலவழிச்சு நிறைய எடுக்கிற விஷயமும் அந்த படத்தை வந்து நாங்கள் அது ஒரு கேளிக்க படங்கள் எடுக்காமல் விடுதலை தொடர்பான அறுபத்தொரு படம் எடுக்கல நாங்கள் வந்து இன்னும் அதிகமாக திறமையாக திறமைகளை பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளணும் மற்றபடிக்கு கெங்கந்தே அவருடைய நோக்கம் வந்து ந நல்ல நோக்கமாக இருக்கும் அந்த அந்த இந்த பணத்தை சிலடைத்த பணத்தில் அவர் வந்து உல்லாசமாக இருந்திருக்கலாம் அவர் அப்படி வைக்கல அந்த வகையில் கிருங்கந்தே அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியும் அன்பையும் தெரிவித்து தெரிவித்துக்கொள்ளுங்க நன்றி போல் இன்று பிளேட் முத முறையாக ஆங்கிலத்தில் நான் நன்றி சார் முத முறையாக நான் ஆங்கிலத்தில் பேசி நடித்த திரைப்படம் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மும்பையில் பிரபு சாலமன் சார் சாருடைய படத்துக்காக படப்பிடிப்பில் இருக்கும்போது மஞ்சள் அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் நான் முக்கிய கதாபாத்திரம் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படத்தோட இயக்குனர் சரணன் சார் வந்து ஃபால் பண்ணி ஒரு ஆங்கில படம் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு இலங்கை தமிழர் கேனாலிருந்து வந்திருக்காரு மஞ்சள் படத்தை அவர் பார்த்தார் இந்த கண்ணு தான் வேணும் எனக்கு இவர் தான் அந்த கேட்டு பொறுத்து மாற்பார் இவர் தான் வேணும்னு சொல்லி கேட்டார் அதை நீங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஷூட்டிங்கில் இருக்க சார் நான் வரத்து ரெண்டு வாரம் ஆகும் அப்படின்னேன் சரி வாங்க ஒரு ஆங்கில படம் பண்ணுறாங்க அதில் நீங்கள் தான் லீட் அப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு பய அதாவது தமிழ் படத்துலேயோ இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்லேயோ நமக்கு வந்து லீட் கேரக்டர் கிடைக்கல ஆனால் ஒரு ஆங்கில படத்துல ஒருத்தர் கூப்பிட்றாங்கும் போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஆச்சரியம் சரி சார் வந்தவுடனே வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த படப்படிப்பில் இருக்கும்போது மும்பையில் எனக்கு நாலாவது நாள் வந்து ஃபைட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது என்னால் மூச்சே விடும் இல்லை மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து டாக்டர்லாம் வந்து பார்த்து என்னை வந்து மருந்தெல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்தி என்னை கண்டினியூ பண்ண வச்சாங்க அந்த ஷூட்டிங்கில் நடிக்கிறதுக்கு ஏன்னா செவன் டேஸ் போச்சு அந்த ஷூட்டு அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் மட்டும் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து எனக்கு ஒரு உயிர் போய் உயிர் வந்த மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி ட டஃப்பான ஒரு கண்டிஷனில் லெவன் டேஸ் ஷூட் முடிச்சுட்டு சென்னை ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கி அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மாதிரி சென்னை வந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு ஏர்போர்ட்லேருந்து டைரெக்டாக சார் இருந்த ஹோட்டலுக்கு தான் போகிறேன் வீட்டுக்கு கூட போகல காரில் ஏறி உக்காந்தவொன்னே மறுபடியும் வந்து மூச்சு திணறல் அப்படி ஒரு மூச்சு திணறல் என்னால் மூச்சே விடும் இல்லை ஏன்னா அணி ஃபைட்டில் அடிப்பட்டது அதோட தொடர்ச்சியாக லெவன்த் டே வந்து இவரை வந்து பார்க்குறேன் அப்படி ஒரு மூச்சு திணறல் இந்த மூச்சு திணறலோட நான் போய் பார்த்தா என்னை அவர் பார்த்து செலக்ட் பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டாரான்னு டவுட்டு என்னால் வந்து அந்த அவர் இருந்த ஹோட்டல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரு போனோம் என்னால் நடக்க கூட முடியல நடந்து கஷ்டப்பட்டு போய் இப்படி தான் இருக்கேன் ஏன்னா பாயை திறந்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் எனக்கு ஏதோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு மூச்சு விட முடில அவர் சொல்கிறதெல்லாம் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே இப்படி இப்படி அவ்வளோ ஏதாவது ஏன்னா கிடைச்ச வாய்ப்பை வந்து நம்ம தவறு விட்டுருவோமோ ஏன்னா என் உடம்பு சேலாக இருக்கான் இவனை வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும் நினச்சிருக்கலாம் அவர் நினைக்கலாம் அவர் ஸோ அதனால் நான் வந்து என் என்னோடய வீக்னஸை தெரிஞ்சுக்க காமிக்க கூடாதுக்காக நானும் எவ்வளோ தூரம் முயற்சி பண்ணி அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்படியே இருந்துட்டு ஏன்னா கூட இருந்தது வந்து நம்ம ஜெய்சூர்யா அண்ணன் நம்ம நண்பர் தான் இருந்தாலும் கேரக்டருக்கு பொருத்தமாக இருக்குது ஆனால் இவன் உடம்பு இப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு பயத்துலேயே நான் வந்து அவ்வளோ தூரம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க கிட்ட வந்து எஸ்கேப் ஆகி வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு உள்ளே போகும்போதே என்னால் ஒரு அடிவடி எடுத்துக்க முடியல அந்த அளவுக்கு மூச்சு தேவைப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு
ட்ரிப்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நைட்டு தூங்கி வந்து காலையில் வந்து நான் வந்து காஞ்சனா த்ரீ படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனோம் மறுபடியும் மூச்சு திறன் ஏற்படுது அந்த மூச்சு திறனோட விஜய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறேன் அவங்க எல்லாட்டு நான் என்ன நினச்சது நமக்கு இருமல் இருக்கு பொழுது அதனால தான் மூச்சு திறன் ஏற்படுதுன்னு நினச்சி விஜய் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு டாக்டர் பார்க்குறேன் அவர் எல்லா டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இல்லை இது இருமல்லாம் இல்லை ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் போய் உடனே அட்மிட் ஆகுங்கண்ணாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை சார் காஞ்சனா த்ரீ ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு லான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க நான் போய் ஆகணும் அப்படின்னு உடனே சார் அவங்க அவர் எங்கள் வைஃப் கிட்டே இவருமா இவருக்கு வந்து சீரியஸ்னஸ் தெரியல இவர் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காரு மூச்சே விடும் இல்லை முதல்ல ஐசூரில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க நான் அதெல்லாம் கேட்காம அதுக்குள்ளே என்னோட மேனேஜர்லாம் வந்து என்னை வந்து காஞ்சனா த்ரீ ஷூட்டிங் போயிட்டு அங்கே எல்லோரும் பார்த்து என்னை பயங்கரமாக என்னப்பா என்ன ஆச்சு என்ன என்ன மூச்சு தொழில் ஏற்பட்டு மாதிரி ஆச்சு சொல்ல வந்தேன் லாஸ்ட் மாதம் இல்லை இல்லை இது ஒரு டூ ஹவர்ஸில் முடிச்சு அமிச்சேன் சொல்லி எனக்காக ஆம்புலன்ஸ்லாம் அங்கே ரெடியாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அங்கே ஷூட்டிங் முடிச்சு கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு விஜய் ஹாஸ்பிட்டலில் ஐசியூவில் போய் அட்மிட் ஆகி செவன் டேஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து உயிர் பழைப்பனான்ற ஒரு ஸ்டேஜில் உயிர் பழச்சி வந்து அட்டன் பண்ண முதல் திரைப்படம் தான் த பேர்ல் இன் த பிளட் ஸோ அதுக்காக தான் இவ்வளோ கதையை சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ செட்டில் தான் நடிச்சிருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் டைரக்டர் ஏன்னா இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வேலை வாங்கினார் இன்னொரு காரணம் என்னால் அதுக்கு மேலே இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா மூச்சு வாங்குது அந்த ரன்னிங் ஷாட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஒரிஜினலாக அப்படி ஓடியிருப்பேன் ஆனால் இந்த ப படத்தில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஓடியிருப்பேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து என்னால் ஓட முடியாத சூழ்நிலை மூச்சு திறனில் ஏற்பட்டு எப்படியோ அந்த படத்தில் விடக்கூடாது இந்த கேரக்டரை விடக்கூடாது கிடைச்ச வாய்ப்பு ஏன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம் போராட்டம் இதில் வந்து ஒரு கேரக்டர் அதுவும் ஒரு லீடு கேரக்டர் கிடைக்குது அதுவும் ஒரு ஆங்கில படத்தில் கிடைக்கிறது போது அந்த மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம படத்தை முடிச்சு கொடுத்து அப்புறம் தான் நான் ரிலாக்ஸ் ஆனேன் இந்த நேரத்தில் கென் கெண்டையா சாருக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சு ஏன்னா அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா உடனே ஆளை விட மாற்றிருக்கலாம் ஏன்னா நான் உடம்பு சரியில்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அவருக்கு இருந்தாலும் நான் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி என்னை வந்து நடிக்க வச்சதுக்காக என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து இலங்கை தமிழர்கள் எவ்வளோ தூரம் அவதிப்பட்டிருக்காங்கன்றத அழகாக தோலுரிச்சு காட்டியிருக்கிற ஒரு அருமையான திரைப்படம் இதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது மீடியாக்கள் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது வந்திருந்த எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி ஐயா டூ மினிட்ஸ் உட்காருங்க ஐயா ஐயா அது கிளம்புறாங்களான்னு பார்த்து ஈழ போராட்டத்தில் யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னா உண்மையிலே வந்து தமிழர்கள் தான் ஆயுத போராட்டத்தில் வேணால் யாரோ ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனால் பொருளாதார போராட்டத்தில் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க பரவி தமிழர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கிட்ட உங்களுடைய கடன் என்னன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய அந்த கடனை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம் வேறு நாடுகளுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த நிலத்தை விற்க வேண்டாம் நீங்களே ஆட்சி செய்ய புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள்லாம் நாங்கள் வந்து எங்கள் சொந்த பந்தத்தோடு வாழணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அதுக்காக உங்களுடைய கடனெல்லாம் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நேற்று என்னோடய அலுவலகத்துக்கு வந்திருக்கும் போது இதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துனது கென் கந்தையா அவர்கள் அவர் கைத்தட்டுங்க அவருக்கு ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பொருளாதார போராட்டத்தில் தமிழர்கள் வந்து உலகம் முழுக்க வந்து தன்னுடைய உழைப்பின் மூலமாக ஒரு மரண போராட்டம் எந்த வந்து எந்த பாஸ்போர்ட் எந்த இதுவும் இல்லாமல் வெளிநாடுகளில் போய் அடைக்கலமாகி அங்கே வந்து அவன் வந்து உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பின் மூலமாக நேர்மை அவங்களுடைய அந்த புத்தி கூர்மை இது மூலமாக வந்து இன்றைக்கி வந்து விலைக்கே வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் உணர்வுபூர்வமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிற விஷயம் கென்கந்தையா அவர்கள் இப்படி ஒரு விஷயத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க பார்த்த பார்வை அவங்க அவங்க அனுபவித்த சில விஷயங்கள் அப்படியே கோர்த்து சில படங்கள் படங்களாக எடுக்கும்போது அங்கங்கே வெவ்வேறு இடங்களில் நடந்த நிகழ்வுகள் வந்து ஒரே ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ள சொல்லும்போது ஒரே இடத்துல நடந்ததாக நடக்கலையா அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அவங்க பார்த்த பார்வை இது மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்குது இந்த நேமா பூத்தா அப்படின்னு ஒரு சர்வதேச திரைப்படம் இந்தியாவில் அதுக்கு சென்சாரே இல்லை இதே மாதிரி சம்பத்ராம் நடித்த மாதிரியே ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இலங்கை ஒரு இலங்கை இராணுவ அதிகாரி அதில் நடிச்சிருந்தேன் அதுக்காகவே வந்து சிங்களம
ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரோட பேர் வந்து தமிழேந்தி அப்படி அந்த அடிப்படையில் நம்ம மகனுக்கு கூட தமிழேந்தின்னு பேர் வச்சு அதனால் நம்மளுடைய ரத்தத்தோட கலந்தது எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாருமே ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் வரலாறு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு இந்திரா காந்திலேருந்து எம்ஜிஆர் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சது அதுக்கான சாட்சியாக வந்து எம்ஜிஆர் மறைவு அன்னைக்கு தினத்தந்தி பத்திரிகையில் ஃபுல் பேஜில் வந்து பிரபாகரன் வந்து விளம்பரம் கொடுத்துருந்தார் இரங்கல் அஞ்சலி செலுத்தியிருந்தார் இதெல்லாம் இந்த வரலாறு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து அவங்க தனி இவங்க தனி அந்த தமிழர்கள் தனி இந்த தமிழர்கள் தனி அப்படின்னு இன்னும் வந்து அழகான ஒரு தமிழர் பேசக்கூடிய ஒரு தமிழர்களாக அவங்க வந்து நமக்கு வந்து அவர் அடையாளமாக உலக தமிழ் அடையாளமாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி உலகமே தமிழர்கள் அப்படின்னா அந்த ஈழத் தமிழர்கள் அடையாளம் தான் நமக்கு வந்து பெரிய இதாக இருக்குது இப்போ பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் மேடையில் இருக்கிறாங்க பேரரசர் அவர் மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு டேரக்டர் வந்து யாருமே கிடையாது இன்றைக்கி பெரிய ஆட்களாக இருக்கக்கூடிய பல பேருக்கும் அவர் வந்து அவருடைய படங்களில் நடித்தது அந்த ஹிட்டு வந்து இன்னி வரைக்கும் திரும்ப கொடுக்க முடியல அந்த பிஎன்சி ஏ ஏபிசி எல்லா சென்டரும் சொல்கிறாங்கள அந்த ஹிட்டை வந்து யாருமே இது வரைக்கும் கொடுக்காத ஒரு பெரிய மாஸ் கமர்ஷியல் டேரக்டர் பேரரசார் அவர் வந்து இப்படி ஒரு விழா விழாவுக்கு வந்திருக்கிறது வந்து அந்த டோட்டலாக வெளியிலேருந்து பார்ப்பாங்க ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக பார்ப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே வந்து எனக்கு வந்து சினிமாவில் கமர்ஷியல் டேரக்டர்ஸ் தான் ரொம்ப வந்து சமூக விஷயத்தில் ரொம்ப இன்வால்மெண்டாக இருந்ததை நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவங்க வந்து சமூகத்தை பற்றி பேச மாட்டாங்க இது பண்ணுவாங்க கமர்ஷியலாக படம் எடுப்பாங்க ஆனால் சமூக விஷயத்தில் கேஸ் ரவிக்குமார் சார் ஆகட்டும் பேரரசர் ஆகட்டும் நான் அவங்கள்ட்டலாம் நடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சமூக விஷயத்தில் இது வேணால் நிறையா மீடியாவுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு பேரரசர் வர்றதுலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் உண்மையிலே வந்து அவர் நேரத்தை விட்டுட்டு அவர் தூரமாக அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தது மாதிரி இருக்கலாம் உண்மையிலே வந்து இலங்கை தமிழ் சார்பாக அவர்கள் வந்து பேரரசருக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் காந்தராஜ் சார் இங்கே தான் அவங்க அறிமுகம் பட் அவங்க வந்து பிரபாகரன் அவர்களுக்கே வந்து மருத்துவம்லாம் பார்த்துருக்காரு அப்படிங்கும்போது சிலிருக்குது அவர் பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் அவங்களாம் இந்த மேடையில் இருக்கிறது ரொம்ப இப்போ பெரிய விஷயமா இருக்குது போண்டாமணி அண்ணன் தெரியும் பாலு மகேந்திரா வந்து அவங்க சுயரிச்சு வந்த போண்டாமணி அவரும் வந்து ஒரு இலங்கை தமிழர் தான் இங்கே வந்து தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கலைஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாலு மகேந்திரா தொடங்கி எல்லாமே எம்ஜிஆர் கூட பூர்வீகம் உடைந்து இலங்கை தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிறையா நிறையா ஒரு தொப்பு கொடி உறவு நமக்கு நிறையா இருக்குது ஆதேஷ் பால நண்பர் அவர் ரொம்ப புரட்சிகரமான சில படங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு பழுவேற்றை இன்றைக்கி வந்து சரத்குமார் நடித்த கேரக்டர் அப்போவே படம் ரிலீஸ்க்கு மீடியா அவர் தனியாக நடிச்சிட்டார் இப்போ நிறைய மேடையில் எல்லாருடைய பேரும் இல்லை ஸோ இந்த தருணத்தில் இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் உலகம் முழுக்க எல்லா இடங்கள்லையும் பரவி இருக்குது என்னுடைய உணர்வு கூட நான் வந்து என்னுடைய கம்பெனி கூட மேப்பிள் லீவ்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏன்னா கனடாவில் நிறையா தமிழர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த மேப்பிள் லீஃப் அந்த அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து என்னோடய கம்பெனி கூட அந்த மேப்பிள் லீவ்ஸ் தான் வச்சுருக்கிறேன் தமிழர்களுடைய அடையாளம் அந்த அந்த உலகத்திலே வந்து கனடா தான் வந்து தமிழர்கள் அதிகமாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்குது அந்த நாட்டோடைய தேசிய கூடிய பேரை என்னுடைய கம்பெனிக்கு வச்சேன் இது மாதிரி நிறையா ஒரு இன்டர் லிங்க் நிறையா வந்து நமக்கு இந்த ஈழ தமிழர்களுக்கும் நமக்கும் பெரிய தொடர்பு இருக்குது அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த மேடையை நான் மதிக்கிறேன் வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம் என்னை பெற்ற தாய் தஞ்சருக்கினுடைய முதல் வணக்கம் அப்புறம் மேடையில் அமர்ந்திருக்க எல்லாருக்கும் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் பொதுவாகவே ஒரு நம்ம தமிழர்கள்லாம் ஒரு பெரிய வழி ஒரு வழி என்னென்னா வழி என்னென்னா ஈழ போராட்டத்தை நடந்த அந்த வழி அத்தனை தமிழர்கள் செத்தது அண்ணம்னுடைய தங்கச்சி கற்பழிக்கப்பட்டது அம்மா கற்பழிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி வழிகள்லாம் வந்து நம்ம அனுபவிக்கலாம் விட நம்ம வந்து அதை கேட்டு அது பயங்கரமான வழியாக நம்ம எல்லோரும் அனுபவிச்சுருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வழி வந்து ஈழ இலங்கையில் நம்ம பக்கத்து நாடான இலங்கையில் நடந்திருக்கு இது வந்து நம்ம கேட்கும் போதே அப்படி ஒரு வழி இருக்குன்னா அங்கே நடந்து அதை அனுபவித்து அதை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வழிகள் இருக்கும் அதனோட வழிகள் தான் இந்த பேர் இந்த பிளட் உண்மை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தமிழர்கள் ஆனதைகளா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நினச்சி நேரத்தில் சொல்கிறது நினச்சவங்களை கற்பழிக்கிறது என்ன இப்போ என்ன எப்போ என்ன வேணால் நடக்கலான்ற மாதிரி இருக்கிறது வந்து தமிழர்களுக்கு சுத்தமாக பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஒரு அருமையான பதிவை வந்து டாக்டர் கென் கந்தையா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பதிவாக கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் நன்றிகள்ன்றது சொல்கிற விட ஒரு வருத்தமான நன்றிகள் தான் இன்னொரு விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான படைப்பில் என்னுடைய நண்பன் சம்பத்ரம் நடிச்சிருக்கான் உண்மையை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக சம் சம்பத் இருபத்தஞ்சு வருஷ
அந்த கான்ட்ரேட் சார் அவருடைய இன்டர்வியூ நான் யூடியூப்ல பார்த்துருக்கேன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி அவங்க இன்டர்வியூ பார்த்துருக்கேன் சொன்ன மாதிரி அப்புறம் அண்ணன் ஜெயசூரியாவனும் அவர் மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் நான் திடீர்னு பார்த்தா அவரும் இந்த படத்தில் இருக்காரு அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு வரலாற்று பதிவு வந்து நம்ம வந்து எப்பயாவது ஒரு நாள் தான் பார்ப்போம் சினிமான்றதே ஒரு வரலாற்று பதிவு தான் அதில் இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள்லாம் மிகப்பெரிய வரலாற்று பதிவு இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை கொடுத்த இயக்குநரும் தயாரிப்பிலான கென்கந்தி அவர்களுக்கு வந்து நன்றிகள் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ பாய் மாலை வணக்கம் இங்கு வருகை பிரிந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருந்திருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா சொன்னாங்க இவ்வளோ வறண்ட பூமியாக இருக்கே அந்த பூமி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இப்படி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த ஊருக்கு பேரே பாலைவனம் தான் அந்த புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஊர் பேரே வந்து பாலைவனம் ஆனால் பாலையர் வனம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கூப்பிட்றது வந்து பாலைவனம் ஆனால் சோலைவனமாக தான் இருந்துச்சு பட் இவங்க எடுத்த விதங்கள் அது மாதிரி ட்ரையாக எடுத்திருக்காங்க அந்த மேலே டாப்பில் எடுத்தது பண்ணது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ட்ரையாக தெரியும் ரொம்ப ஏரியாலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நம்ம அதை பண்ணியிருக்கோம் சார் கூட இயக்குனர் கூட நான் கூடவே இருந்து அந்த பணிகளை நான் செஞ்சேன் ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்ம ஜ சதீஷ் சார் வந்து மிக அருமையாக படம் பிடிச்சி எல்லோருக்கும் அழகாக காமிச்சிருக்காங்க எனது நண்பர் சம்பத்துக்குமார் அவரை நான் நிறையா சார்கிட்ட சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி அவர் தான் இதுக்கு கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி பொருத்தமாக இருப்பார்னு சொல்லி அவரை நான் தான் ஓரளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சப்போர்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவரே அதை ஏற்றுக்கிட்டு அவருக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காரு அவர் மென்மேலும் வளரணும் அதே மாதிரி இதில் நடித்த அனைவருக்கும் நன்றி டெக்னீஷியனும் அருமையாக எல்லாருமே பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி இன்னும் பல திரைப்படங்களை கண்கந்தை அவர்கள் எடுப்பார்கள் அதற்கும் நாங்கள் உறுதுணையாக இருந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு ரைட்டர்னு முதலியே சொல்லிட்டாங்க அதனால் நான் சொல்லுவது ஒரு கதை போல் இருக்கும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்க உங்களை கேட்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் நல்ல ராமேஸ்வர கடற்கரையில் நாங்கள் நண்பர்கள் சில பேர் இருந்தபோது ஒரு நாள் பின்னிரவு பின்னிரவு என்று சொல்ல முடியாது முன்னிரவு மாலை பொழுதில் ஒரு படகு வந்து இறங்குகிறது அதிலிருந்து ஒரு கிழவன் இறங்குகிறான் ஒரு சிறு பெண்ணை கூட்டி கொண்டு வருகிறான் அப்பெண்ணை பார்த்தால் மனநிலை சரியில்லாதவள் போல் இருக்கிறது நாங்கள் அவர்களை இறக்கி கூட்டி கொண்டு வந்தவொன்னே அந்த கிழவர்கிட்ட கக்கரை யாரு பார்த்தீங்கன்னு ஒன்று இல்லைங்க அக்கறையிலேருந்து கூப்பிட்டு வரேன் இந்த பொண்ணு பத்திரமாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த தமிழ்நாட்டை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் இது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அங்கே நடந்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னார் அது எங்கள் மனதில் என்னோ சட்டென்று அப்படியே பதிந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து நம்ம மயிலாப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்துட்டு இருந்தபோது ஒரு சின்ன பையன் ஒருத்தன் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வழி கேட்குறான் ராயப்பட்டையில் ஒரு ஆளை போய் பார்க்கணும்னு கேட்குறான் அவன் பேசிய தமிழ் எனக்கு முதலில் புரியவில்லை ஏன்னா நான் சென்னையிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவன் அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அந்த பையன் செலுவன்லேருந்து வந்த பையன்னு அவனே சொன்னான் நான் வந்து அகதியாக ஓடி வந்திருக்கேங்க எனக்கு வந்து இங்கே இவரை போய் பார்க்கணும்னு அவன் சொன்னது ஏதோ திரைப்பட சம்பந்தமான ஒரு இலங்கை தமிழரை பற்றி என்று தெரிந்தது வழிகாட்டினோம் அதற்கு பிறகு இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளும் என் மனதில் உறுத்தி கொண்டே இருக்க நான் எழுதிய ஒரு முதல் கதை நான் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவில் மேனேஜர் ஆனேங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடா தான் இந்தியாவிலேயே நாடக உலகங்களை வங்கிகளுக்கு கொண்டு வந்தது ஒவ்வொரு வருஷமும் காம்படிஷன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதில் என்னுடைய முதல் நாடகமான அகதிகள் என்ற ஒரு நாடகம் முதல் பரிசை பெற்றது அதில் சாந்தாராம் என்ற நடிகர் நடித்தார் அதனுடைய கதை இந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து இணைத்து பண்ணிய ஒரு கதை அதற்கு பிறகு எனக்கும் கேத்தி சொரனுக்கும் ஏற்பட்ட நட்பு அதுவும் ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு நட்பு நம்ம கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து இதே அகதிகள் ஏன்னா இவர் ஒரு என்னை வந்து ஒரு எழுத்தாளராக தெரிந்து கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கதையை கேட்க ஆசைப்பட்டார் அந்த கதையை நாங்கள் வந்து கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு 
இந்த ஒரு தமிழனும் ஒரு அகதியும் நான் படமாகவே பண்ணுறேன் ஒரு வேளை அவர் பண்ணியிருந்தாருன்னா அந்த சமயம் நானும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரைட்டர் ஆகியிருப்பேன் அதுக்கு எனக்கு கொடுப்பினே இல்லை ஆனால் அவர் வந்து விடாமல் அதுக்கு முயற்சி எடுத்தார் நாங்களும் எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்தோம் இது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒரு நிலைமைக்காக சொல்லுகிறேன் அந்த கதை வந்து இப்போது நம்ம பார்த்த படம் போல் இல்லாமல் அதில் வயலன்ஸே கிடையாதுங்க ஒரு தாத்தா கரையில் வந்து இறங்குற ஒரு பையனை நான் இவனை என் பேரனாக வளர்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறேன் இதுதான் பேஸ் ஆனால் அதில் ஒரு தமிழனும் ஒரு அகதியும்னு வச்சதுனால அதுக்கு வந்து ஆர்பிஐயில் பர்மிஷன் கிடைக்கல இதை நீங்கள் நம்புவீங்களா ஏன்னா இவர் வந்து நம் நாட்டு ப்ரொடியூசர் அல்ல அதுக்காக இது வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்பிஐயில் பர்மிஷன் வாங்க வேண்டியிருந்து அந்த சமயத்தில் அப்போ வந்து ராதுன்னு சொல்லி ஒரு நாடக நடிகர் அவர் ஆர்பிஐயில் இருந்தால் அவர் என்னையும் இவரையும் கூட்டிக்கிட்டு போய் எவ்வளவோ கேட்டு பார்த்தார் அவங்க சொன்னாங்க சார் இதுக்கு வேண்டாம் முடியாது நீங்கள் வேணால் அவனை பண்ணுங்க ஒரு அகதியுங்கிற பேரை எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா அவன் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படி இருந்தது அன்றைய நிலை ஆனால் அதே படத்தை இவரால் எடுக்க முடியாமல் போன அந்த வருது எனக்கு இருந்து ஏன்னா இவர் எடுத்திருந்தான்னா அற்புதமாக எடுத்திருப்பார் பின்னாடி நான் வந்து அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நான் அதை ஒரு குறும்படமாக எடுத்து அதுக்கு ரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிது ஒன்று சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ கோல்டன் கேட் அவார்டு ஒன்று ஒன்று நியூயார்க் ஃபில்ம் எடிட்டர்ஸ் அவார்டு என்னுடைய எடிட்டருக்கு கிடைச்சிது ஆனால் அதுக்கு காரணம் இவர் தந்த ஊக்கம் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விழைகின்றேன் அவர் அதை வந்து ஒரு முழு திரைப்படமாக எடுக்கணும்னு அன்றைக்கி ஆசைப்பட்டு வந்தார்னா பாருங்கள் இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படி ஏற்பட்ட நட்பு எங்களுடைய நட்பு இன்று இவருடைய இந்த படத்தை பற்றி சொல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தைகள் நான் அவர்கிட்டே கேட்டேன் சார் இது நீங்கள் ஆவண படமாக எடுத்திருக்கீங்களா இல்லை வந்து ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக எடுத்திருக்கீங்களா அவர் ஆவண படத்துக்கும் ஃபீச்சர் ஃபிலிமுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்களெல்லாம் எனக்கு சொன்னார் ஏன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது இது வந்து நம்மளெலாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பாட்டு டான்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் படமே பார்த்தது கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்படி இருக்க அதுவும் இப்போ இருக்கிற படங்களெல்லாம் அப்படி இப்படி பார்த்து இந்த படத்தை இங்கே இவரால் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமாங்கிற பயம் வந்துடுச்சு எனக்கு ஆனால் இந்த படம் ஒரு வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்கு நிச்சயமாக என்னுடைய பிரார்த்தனைகள் உண்டு இதில் முக்கியமாக இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் அற்புதமாக வந்து ஒவ்வொரு காட்சியும் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக முதல்ல அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல் யார் என்று எனக்கு இங்கு தெரியாது அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல் அடுத்ததாக இதில் நடித்த நடிகர்களை நான் இங்கே இப்பொழுது தான் பார்க்குறேன் எங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணி தான் சார் பிரச்சனையே தான் டயலாக்ஸ் இருக்கணும் ஓவர் அப்படியே கொதிக்கணும் ஆனால் இந்த படத்தில் அந்த கொதிப்புங்கிறதே காமிக்காமல் ரொம்ப அமைதியாக ஒரு கில்லரை காமிச்சிருக்காங்க அவர் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ சன்னியாசி மாதிரி வேறு வந்து உட்காந்துருக்கார் அது எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிப்பு என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை கெண்கந்தையாக ஒரு டைரக்டருங்கிற முறையில் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நாங்களாம் தமிழ் படம் பார்த்து பார்த்து வளர்ந்ததுனால இங்கே அது மாதிரியே எதிர்பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு காட்சியும் எவ்வளவு நுணுக்கமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது நன்றாக தெரிகிறது கந்தையாவுக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு இது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ சார் இதை முதல்ல நீங்கள் வந்து பூனாவில் இருக்கிற அகில இந்திய திரைப்பட ச இது ஒன்று இருக்குது நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் அனுப்புகிறேன் அங்கே முதல்ல பதிவு பண்ணினீங்கன்னா அவங்களே அதை வந்து அந்த கதையோடு சேர்த்து ப்ரெஸ் என்னுடைய இது கூட பண்ணியிருக்காங்க நான் இதில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இதுவும் கொடுக்க சொல்லிடுறேன் நான் மூன்று குறும்படங்களையும் தயாரித்திருக்கிறேன் அதில் வந்து ஒன்று வந்து ம பெண்களுக்கான ஒரு கதை அது வந்து கல்கியில் சிறப்பாக இது பண்ணியிருந்தாங்க அதை வந்து என்னுடைய எடிட்டருக்கு பரிசு வாங்கி கொடுத்தது கல்கியிலையும் ரொம்ப விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த ஒரு இது வந்து விசு சார் வந்து இருந்தார்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப இவர் வந்து பாராட்டியிருப்பார் அன்றைக்கி ஏன்னா அந்த நாடகத்தை பார்த்து தான் எனக்கு முதலாக மேடையில் எனக்கு ஒரு பரிசு கிடைத்தது அதுவும் விசு கையால் இந்த நாடகத்தை இவ்வளோ அற்புதமாக வந்து பண்ணியிருக்கியே அப்படின்னாரு அப்போது கென் கந்தையாக இருந்து பார்த்துருந்தார்னா நான் அவரை இன்ட்ரடியூஸே பண்ணி விட்டுருப்பேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்திருக்கேன் உங்கள் அனைவருக்கும் பொறுமையாக இருந்து கேட்டதற்கு என்னுடைய மனம் தார்ந்த வணக்கங்கள் என்ன பேசுகிறதே தெரியல நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கலாம் மேடையில் வீட்டிற்கும் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் பேரரசர் அவர்களுக்கும் எனது இந்த படத்தின் நாயகன் சம்பத் சார் அவர்களுக்கும் மனது கணேஷ் பாபு அவர்களுக்கும் 
ஆவேஷ் பாலா அவர்களுக்கும் ஐயா காந்தராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் எல்லாரையும் சொல்ல முடியலை மற்றும் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் இந்த படத்தை பார்த்து நான் அழுதுட்டேன் ஏன்னா நான் பாதிக்கப்பட்டவன் இலங்கை தமிழனா பாதிக்கப்பட்டவன் பாதி இலங்கை இராணுவத்தில் அடிபட்டவன் அகரிய அடிபட்டு என் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கிடையில் எனக்கு உடல் நல்ல சரியில்லாமல் எமதர்மம் பிடியில் போய் தப்பிக்கு திரும்பி வந்திருக்கேன் ஏன்னா பல தடவை நான் இராணுவத்தில் சிங்க இராணுவத்தில் மாட்டி அடிபட்டு தப்பிச்சிருக்கேன் சூடுபட்டிருக்கேன் இந்திய இராணுவத்தையும் மாட்டுப்பட்டிருக்கேன் இப்படி மோசமான நிலையில் தப்பிக்க வந்தவன் தான் அந்த போண்டாமணி ஐயா நம்ம ஆடுபுலி ஐயா சொன்னார் ஆடுபுலி ஆடுகளை நடிச்சு ஐயா சொன்னார் ஒரே சட்டையை போட்டு ஒருத்தன் போக மாட்டேன் ஆனால் எங்கள் ஊருக்குள்ள மன்னாரில் கொப்பேக்கடு வந்த ஒரு அதிகாரி சிங்கள நாய் காலையில் வந்து இறங்கினவன் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு வீடு வீடாக பூந்து சுட்டான் கேள்வியே இல்லாமல் ஒரே யூனிஃபார்மோட என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க நான் கண்ணால் பார்த்து கடைசி நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அடித்து கொண்டோம் அவனை காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு தெரியுமா நாங்கள் எல்லாருமே இதை உண்மையாக சொல்கிறேன் அதுக்காகவும் என்னை கொண்டே போட்டு அடித்தாங்க சுட போனாங்க சுட்டு செத்துட்டு நினச்சாங்க நாங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு பேரை ஒன்றா நிற்க வச்சு சுட்டான் மயங்கி விழுந்தோம் ஆனால் நான் அதில் மூணு பேர் நாங்கள் உயிர் தப்பி வந்தோம் நினச்சி பார்க்கமா மயங்கிட்டோம் அதில் செத்துட்டேன்னு விட்டு போனான் இந்தியா நம்ம விடுதலை புலிகள் தூக்கிட்டு போய் எங்களை காப்பாற்றுறாங்க எங்கள் அம்மா எண்பத்தி மூணில் எங்கள் அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாம் எட்டு பேர் ஒரே படகில் கிளம்பி வரும்போது ராமேஸ்வரத்துக்கு பக்கத்தில் குண்டை போட்டு கொண்டான் எட்டு பேரும் ஒரே நாளில் போயிட்டாங்க எங்கள் அம்மா வாடி இன்னும் எடுக்க முடியலை அம்மா வந்த படகு ராஜயோகம் இன்னைக்கு ராமேஸ்வர கடக்கு இட்டு போய் நான் போய் போய் பார்த்து அழுதுட்டு வருவேன் என்னைக்காவது எங்கள் அம்மா உயிரோடு வரமாட்டாங்களா அப்படின்னா இன்றைக்கி என் அம்மா போட்டோ வச்சு கும்பிடாமல் இருக்கிறேன் அப்படி பல விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம டைரக்டர் கெந்தி ஐயா அவர்கள் வந்து நமது சம்பத் சார் அப்படியே சிங்களவனாக நடிக்க வச்சுருக்காரு அது சம்பத் சாரால் மட்டும்தான் முடியும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட போ மாபெரும் கலைஞர் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக போகிறார்கள் சிட்டி சேலில் நானும் அவர் ஃப்ரெண்டாக இருந்தோம் ஆலையால் பேசிக்குவோம் ஆனால் இன்றைக்கு மட்டுக்கும் அவர் போராட்டம் போய்ட்டு தான் இருக்குது சரியான இடத்த சினிமாவில் அவருக்கு அவருக்கு கொடுக்கல கொடுக்கும் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் தன்னம்பிக்கை விடாமல் வச்சு உண்மையான உழைப்பு நல்ல எண்ணம் உள்ளவன் தோத்து போனதாக சரத்திரமே கிடையாது அந்த வகையில் கண்டிப்பாக அவருக்கு பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் ஏன் நம்ம டைரக்டர் பேரரசு சேருங்க ஐயாவை எவ்வளோ பெரிய கிட் படத்தை கொடுத்தவர் இன்றைக்கி தொடர்ந்து படங்கள் இல்லாமல் இருக்க காரணம் ஏன் இந்த ஹீரோக்கள் கூப்பிட்டு கொடுக்க முடியாதா ஏன் அன்னைக்கு சம்பளம் கம்மியாக வாங்கிக்க வளர்த்து விட்டாங்கள்ல இன்றைக்கி புது புது ஹீரோ டே டைரக்டரை வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க திறமைசாலிகளுக்கு இடம் இல்லை கண்டிப்பாக இடம் கிடைக்கும் கிடைக்காம போகாது அந்த மாதிரி நானும் நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி உயிர் தப்பி வந்து திரும்பவும் சினிமாவில் வருவான்னு நினச்சேன் பழையபடி நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து எனக்கு வாய்ப்புகள் கொடுங்க ஐயா உண்மையிலேயே சிலோன் பிரச்சனையை பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காரு உண்மையே நான் ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அதிகம் பேச இல்லை வெறித்தனம் வருது பேசும்போது நான் பாதிக்கப்பட்டு வந்தவங்களால் பேசுகிறேன் இந்த படத்தை பார்க்குற நீங்கள் உணரணும் சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க அந்தளவுக்கு எல்லாரும் இலங்கை தமிழில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் நமக்கு நல்ல கண்டிப்பாக நாடு கிடைச்சிருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு சிலர் பூந்து கிடைத்துட்டாங்க கண்டிப்பாக கிடைக்காம போகாது தமிழ்களும் ஒன்று கண்டிப்பாக கிடைக்காம தான் போகுது தமிழனுக்குன்னு ஒரு நாடு இல்லாமல் போகாது அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நான் இனி சொல்லணும் பக்கம் போக முடியாது நிறைய பேசிட்டேன் ஆனால் அதுக்காக நான் பயப்பட இல்லை என் கூட பிறந்த பதினாறு பேர் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டை விட்டு அங்கே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாம் உலகம் பூரா இலங்கை தமிழர்கள் இருக்கிறபடியால் தான் இன்றைக்கி இந்தியில் இந்தியில் இருந்த போகிற கலைஞர்களுக்கு வேலை இருக்காத மறந்துடாதீங்க சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எல்லா ஏற்பாடு செய்த பி ஆர் கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் போண்டாமணி உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தப்போ மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்த நமது மீடியா நண்பர்களுக்கும் இந்த இடத்துல நன்றி கடன் நன்றி கூட கடன் பட்டிருக்கேன் என்னை திருப்பாச்சி பெஞ்சமினை நினைச்சு பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சரியான அழைப்பாளர்கள் அப்படின்னா ஐயா டாக்டர் காந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் அடுத்து ஐயா ஜெயபாலன் சார் அவர்கள் நான் இவங்கெல்லாம் அந்த விடுதலை புலிகளோட தலைவர்களோட தொடர்பில் இருந்தவங்க அவங்க இங்கே வந்து வாழ்த்தியது தான் இந்த குழுவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு கௌரவம் அப்புறம் நம்ம போண்டாமணி அவர்கள் 
அப்புறம் இங்கே ரொம்ப போர்ட்டல் ஃபென்சிங் வந்திருக்காரு இவங்க தான் இந்த மேடைக்கு பொருத்தமானவர்கள் நாங்களும் சும்மா எப்பவும் உள்ள ஒரு அழைப்பாளர்கள் தான் இப்போ தூப்பாரணி நந்தினிட குரலை பற்றி அஜய பிரசா சொல்லிட்டாங்க ஆமாம் கணீர் கணீரர்கள்ட்டு இந்த மாதிரி பெரிய உங்கள் வாழ்த்து உங்களை இன்னும் பிரசா உயர வைக்கும் என்னுடைய வா வாழ்த்துக்கள் ஆமாம் காந்தராஜ் சார் ஐயாவோட யூடியூப்பில் நிறைய அவங்க இதெல்லாம் பார்ப்பேன் பிரமிச்சு போவேன் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு வேர்ல்டாக பேச முடியுமான் இப்போ சில பேசுவாங்க அது இள ரத்தம் ஆனால் இப்போ இருக்க இந்த விமர்சகர்களில் நிறைய எங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட நூறு மடங்கு பேசக்கூடியவர் தான் ஐயா எதை பற்றியும் பார்க்க மாட்டார் மனசில் பட்டது அப்படியே எப்போவுமே யோசிச்சு பேசும்போது தான் கொஞ்சம் இது பேசலாமா அந்த எயிட்டி பண்ணி பேசுவாங்க ஐயா சரலாம் பேசுவார் ஆமாம் உங்களுடைய இதெல்லாம் போய் மக்கள்கிட்ட போய் நிறையா சேரணும் ஐயா அதை கொஞ்சம் ஏதாவது மக்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு தேவைப்படுது இப்போ அதுக்கு நீங்கள் தான் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிக்கணும் இவ்வளோ நம்ம ஆளுக்கு தான் இந்த படத்தோட வில்லன் சொல்லலாம் கதாநாயகம் சொல்லலாம் இந்த கதையை தாங்கிக்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் சொல்லலாம் சம்பத்திரம் அவர் நடிகர் அப்படிங்கிறோட நண்பர் திருப்பாச்சியிலேருந்து மேக்ஸ் மேலே படுறது என்னுடைய படங்கள்லாம் அவர் இருப்பார் என்ன இப்போ திறமையான ஒரு நடிகரை வந்து நான் பெருசாக பயன்படுத்தலைங்கிறது எனக்கு ஒரு குறை ஆனால் தொடர்ந்து படங்கள் இருப்பார் ஏன்னா சம்பத்ராம் சாரி எம் எஸ் பாஸ்கர் இந்த மாதிரி சில நடிகர்கள் வந்து தொடர்ந்து எம்பத்து இருப்பாங்க அது காரணம் நடிப்பு திறமைகளும் அடுத்து தான் இன்வால்மெண்ட் அந்த சினிமாவை நேசிக்கிறது சினிமாவோட சேர்ந்து கட்டி புரண்டு போராடுறது அந்த மாதிரி நடிகளை பார்க்கும்போது நான் என்னுடைய எல்லா படத்தும் நான் வந்து பயன்படுத்திக்குவேன் அந்த மாதிரி ஒரு நடிகர் தான் சம்பத்ரம் அவர் கரெக்டாக அந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டும் சொல்லலாம் இப்போ கிஷம் சொல்லலாம் உங்களுடைய நடிப்பு திறமையை பதி பதிக்க ஒரு பதிவு பண்ணால் ஒரு பொக்கிஷம் தான் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நீ கண் கந்தையா அவர்களுக்கு என்றைக்கு நீ கடன் போட்டிருக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ரோட்டா கொடுத்தா பெரிய விஷயம் அப்புறம் ஈஸ்வரன் சார் சொன்னார் பசங்க பேசும் நடிகர்லாம் கொதிக்கணும் கொதிக்கணும் அப்படின்ட்டு அது நடிகரோட நடிப்பு திறமை ஆனால் ஒரு அமைதியாக நடித்தா கூட நம்ம கொதிச்சேன் சார் அதுதான் வச்சு நடிகர் எமோஷனை பார்த்து பார்த்து பழகிட்டோம் அது ஆமாம் அது எப்படி உங்களுக்கு ஒரு டைலாக்னா ஏற்ற இறக்கும் ஒரு மாண்டசம் வேணுமாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறது ஆனால் இது அந்த இது இருக்கும் ஆக்சுவலி ரொம்ப கொடுமானவங்களும் அமைதி தான் இருப்பாங்க சும்மா இந்த அறவு உரங்க அதிகமாக பேசும் நம்மள மாதிரி அதே அந்த அது வந்து அது கெட்ட பொங்கல் பூசு நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த சிங் ஆகும் தமிழங்களும் மறந்தாச்சு போக போக ஒரு அஞ்சு வருஷம் பார்க்கும்போதே ஒரு சிங்கிள் பார்க்க மாதிரி தான் எங்களுக்கு பேச அப்படியே இப்போ சில வார்த்தையெல்லாம் ஒன்று சொல்லும்போது இன்னொன்று தூக்கி வரும் பாரினாலே எப்படி வள்ளல் அப்படி வந்துடும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கலைஞர் அப்படின்னா கருணாநிதி அது மாதிரி சில வார்த்தையை சொல்லும்போது சேர்ந்து வந்துருக்கோம் அது மாதிரி சிங்கிளான என்ன வருது உங்களுக்கு சிங்கிள்னு வெறியில் தான் வரும் சிங்கிள் வேறு வாங்க சிங்கிள் நம்ம பழகி போச்சு இப்படியே சிங்கிள்னால சிங்கிள வெறியன் அந்த சிங்கிள வெறியனுங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய நியூஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த திரையில் அந்த வெறியன் வெறி எப்படி இருக்கும் அதை கரெக்டாக இயக்குனர் சரி நடிகர் சரி கரெக்டாக பயன்படுத்திட்டீங்க இந்த படத்தில் ஒரு பார்த்தீங்க ஒரு ஒரு பத்து பதினைந்து கோடம் நடந்திருக்கும் தமிழர்களை கொன்றதும் சரி ஒரு அஞ்சாறு கற்பழிப்பு இதில் பதிவு பண்ணியிருப்பீங்க இன்றைக்கி பார்த்து எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு இருக்கம் ஒரு வேதனை 
ஒரு பத்து பதினைந்து தமிழர்களை படுகொலை செய்த பார்க்கும்போது வெறும் ஒரு ஐந்தாறு பெண்கள் தமிழ் தமிழ்ச்சியை கற்பழித்ததை படத்தில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இவ்வளவு வேதனை துடிச்சுன்னா பத்தாயிரம் பாஞ்சாயிரம் தமிழில் கொண்டாங்களே லட்சக்கணக்கான தமிழில் கொண்டு குடிச்சாங்களே அப்போ அங்கே அங்கே வாழ்க்கை மக்களுக்கு எப்படி சார்ந்துருக்கும் எத்தனை தமிழ்ச்சியை க எத்தனை தமிழ்ச்சி கற்பழிக்கப்பட்டாங்க அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்க அவங்க என்ன அவங்க என்ன பண்ணாங்க இளைஞர்களை வாழ்ந்தது தவிர அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்க என்ன பொறுத்திருக்கோம் தமிழ் போராளிகள் விடுதலை புலிகள் சிங்கள இராணுவம் சண்டை போடுவாங்க அதில் சிங்களத்தை இராணுவத்தில் பல பேர் சாவாம் நம்ம போராளிகளில் பல பேர் சாவாங்க இது ஒரு யுத்தத்தோட நெறி தான் அது இங்கேயும் சாவலாம் அங்கேயும் சாவலாம் ஆனால் அப்பா இமக்கள் என்ன பண்ணாங்க அவங்களே கொண்டு குடிச்சாங்க பிரபாரம் பண்ணாங்க ஓகே அவர் பையன் அந்த சில்லு இன்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு நம்ம கொள்ளப்பான் தெரியாம அந்த பண்ண சாப்பிட்டது இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் மிகப்பெரிய கொடுமையான விஷயம் அவன் என்ன பாவம் பண்ணான் அவனும் கொண்டானுக்கு அதனாலதான் சிங்களங்கனால நம்ம வெறியன் வெறியனுங்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களால்தான் இப்போ இதுல நம்ம எல்லாம் குற்றவாளி நான் சொல்றேன் இப்போ வந்து ரொம்ப நாள் மனசுல ஒரு வேதனை அது நம்ம என்னமும் அழிக்கப்பட்டுச்சு இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணோம் நம்ம செய்தியில் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அங்கே கொண்டு குவிக்கும் போது நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கட்சியை மட்டும் நம்ம வந்து குறை சொல்லிடக்கூடாது அனைத்து அனைத்து கட்சிகளும் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கல தமிழ்நாட்டை ஓட்டு வாங்கிக்கிட்டு இருக்க தமிழ்நாட்டில் பொழப்பு நடத்திருக்க அனைத்து கட்சிகளும் அன்னைக்கு சேர்ந்து போராடி இருக்கணும் எந்த யார் போகிறோம் நானே இந்த வார் வரைக்கும் முன்னாடி பிரச்சனை எம்ஜிஆர் பிரபாரணவர்களுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் வந்தார் அதில் முடியாம நிறைய செய்த கேள்விப்படுவோம் இன்னைக்கும் ஒருவேளை அவர்களாக இருந்தால் வேற மாதிரி ஆயிருக்குமோ எது எப்படியோ இத்தனை கட்சி இன்றைக்கி தமிழன் தமிழன் தன்மானம் தமிழினம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்லாம் அன்னைக்கு ஒன்று கூட்டிருக்கோம் அன்னைக்கு செத்ததுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணிக்கிருக்கோம் இந்த மீனில் ஒரு பல பக்கம் இருக்கும் சில மீன் என்ன பண்ணோம்னா குளத்தில் உள்ள இல்லை கடல் உள்ள பாசிய சின்ன சின்ன செடிகள் அதில் சாப்பிட்டு உயிர் வாழும் சில மீன் என்ன பண்ணோம் புழு பூச்சி இந்த மாதிரி இதில் உணவை உண் உட்கொண்டு உயிர் வாழும் சில மீன் இந்த பெரிய மீன்லாம் இருக்கும் அது என்ன பண்ணோம் இந்த பெரிய மீன் சின்ன மீன்களை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அது மீன் மீனையே சாப்பிட்டு உயிர் வாழும் இதில் அந்த மீனையே சாப்பிட்டு உயிர் வாழும் மீன் இருக்குல்ல அதுதான் அரசியல் இந்த அரசியல் என்ன ஆச்சு ஒரு ஆள் மக்களுக்காக இருந்த அரசியல் மொழியை முழுங்கிச்சு மதத்தை முழுங்கிச்சு ஜாதியை முழுங்கிச்சு ஒரு எண்ணத்தையும் முழுங்கிச்சு எல்லாமே அரசியல் நிற்கும் மொழி மொழியே அரசியல் பயன்படுது ஜாதி அரசியல் பயன்படுது மதம் அரசியல் பயன்படுது தமிழன் இனமும் அரசியல் படுது அப்படி அந்த தமிழ் இனம் அரசியலுக்கு உட்கொண்டது தான் அந்த ஈழத்தமிழர்கள் படுகொலை முன்னாள் பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் நல்ல இனத்தில் தான் சிலதெல்லாம் அந்த சிங்கள அரசும் அவங்களும் ஒரு உடம்பு பண்ணாங்க சிறு சிறு குறைகள் ஆனால் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வேறு மாதிரி மாறி போச்சு இலங்கையோட நேரம் தலையெடுத்து மாறி போனதான் இங்கேன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நம்ம வந்து விடுதலை புள்ளிகளில் அவர் தான் கொண்டான் சொல்கிறோம் ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விடுதலை புள்ளிகள் சிங்கள மரணத்து அப்பாய் தமிழர்கள் சிறு சிறு குழந்தைகள் தமிழ்ச்சி கற்பழிப்பு இதுக்கெல்லாம் நிறைய நடந்துச்சு நம்ம வேடிக்கை பார்த்தோம் ஒத்துக்கொண்டு 
நம்ம போராடலாம் சிலருக்கு வந்து நம்ம பாரத பெருமையை கொண்டுட்டாரே பிரபாரம் தான் காரணம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கோபம் இருந்துச்சு அப்போ விடுதலை பிள்ளை மட்டும் தான் கோபம் இருக்கணும் மக்களை கொண்டு குடிச்சாங்கல்ல அப்போ மக்களை கொண்டு குடிச்சாங்கல்ல இங்கே உள்ள தமிழ் தமிழ் சொல்கிறவங்களாம் எங்கே எங்கே போனாங்க அங்கே யார் ஒருமித்து சிலதெல்லாம் அனைத்து கட்சி கூட்டம் அனைத்து கட்சி கூட்டம் போடுவாங்களே இதுக்காக போட்டாங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தமிழ் என்ன அழியுது நான் சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாலஞ்சு தலைமுறை அங்கே தங்கிட்டாலே வேறு முறைக்காரர்கள் தமிழில் அல்லாதவர்கள் வேற்றுமொழிக்காரர்கள் ஒரு அஞ்சாறு தமிழர் அங்கே இருந்துட்டாலே நம்ம ஒரு தமிழ் ஒத்துக்கிறோம் ஒத்துக்கிறோம்ல நம்ம அப்போ இலங்கையில் தமிழன் அஞ்சாறு தலைமுறை அங்கே போய் செட்டில் ஆகிட்டான் ஒரு ஆறு தலைமுறை அங்கே செட்டில் ஆகிட்டான் ஆனால் எதாவது பிரச்சனையான அப்போ தமிழர் அல்லாதவர்கள் அஞ்சாறு தமிழர் அங்கே இருக்கும்போது நம்ம தமிழர்ல கொண்டாடும் போது நம்ம தமிழை வந்து இலங்கையில் அஞ்சு தமிழ இருந்தோம்னா அவன் தமிழ் இல்லையா அவன் தமிழ் இனம் நினைக்கக்கூடாதா அவன் தமிழ் இடம் தானே இங்கே இருந்தானே அவன் தமிழ் இடம் தானே அவன் விட்டுறோம் பெரிய பாவம் பண்ணிட்டோம் பொதுமக்கள் விடுங்க அரசியல்வாதிகளாம் இது வந்து பெரிய பாவம் பண்ணியாச்சுதான் இன்னைக்கு வந்து அத்தனை தமிழில் கொண்டு குடிச்சானுங்க அது காரணம் ராஷ்டிரபட்ச இன்னைக்கு ஈழத்தமிழர்கள் உலகத்தில் பல நாடுகளில் தலைநிமிழ் வாழ்ந்துருக்கான் நல்ல வசதியாக அவன் தலைநிமிழ் வாழ்ந்துருக்கான் சார் தமிழர்கள் ராஜபக்ஷ எங்கே வாழ்ந்துருக்கார் தலைமுறை வாழ்ந்துருக்கார் அது ஆண கொடுத்து தண்டனை கர்மா பங்கில் அது விடாது நீ ஒரு நாட்டிலையும் இருக்க முடியல எங்கேயோ இருக்க அங்கே ஒரு நாளில் சுதந்திரமாக இருக்க முடியல இது தண்டனை ஆனால் கர்மம் வந்து எல்லாருக்கும் உண்டு வேடிக்கை பார்த்தவனுக்கு உண்டு வேணா செஞ்சவனுக்கு உண்டு எல்லாருக்கும் உண்டு நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த விடுதலைப்பள்ளி எங்கே எங்கே இருக்காலும் தேடி தேடி குருவிசுற மாதிரி சுட்டு கொண்டுறாப்பில் இதுதான் நாங்கள் அங்கே நடந்துச்சு இங்கே வந்து படத்துக்கு சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன இது ட்ரெயிலர் மாதிரி தான் உண்மை நடந்த என்ன விஷயம் கொத்து கொத்தா கொண்டாங்கல்ல இது இந்த இயக்குனர் கண் கந்த கந்தையா அவ அவருடைய அந்த வேதனை பதிவு பண்ணியிருக்காரு இங்கே கூட ஜெயபால் சார் சொன்னார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் சில குறை சொன்னார் இது அவர் தொழிலாக பண்ண சார் ஓ இன்னும் உணர்வில் பண்ணியிருக்கார் தொழிலாக பண்ணால் தான் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அவருடைய குடும்பத்துக்கெல்லாம் நடந்ததெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எப்படி வரால இவ்வளவு அனுபவபூர்வமா இருக்க முடியும் அப்ப அதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து தொழில்நுட்பம் அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது என்ன பதிவு அதான் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு தமிழரா நம்ம வந்து அவருடைய வேதனையும் அவருடைய உணர முடியுது இந்த படம் தேட்டர்ல ரிலீஸ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஓடிடி தளத்துல ரிலீஸ் அது என்ன இங்க தமிழ்நாட்டில் என்ன கொடுத்துனா இந்த இலங்கை கீழே தமிழுக்கு என்ன பெரிய சோதனைனா அவன் வந்து இலங்கையில் வாழ முடியாது அதுக்கடுத்து வாழ முடிய இடம்னா தமிழ்நாடு தான் இங்கேயும் பயத்தோடு வாழ முடியும் ஆனால் இது அவங்க சொந்தம்லாம் ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஆஸ்திரேலியாவிலையோ லண்டன்லேயோ அங்கே வந்து நிம்மதியாக சுதந்திரம் சுதந்திரமாக வாழ்கிறாங்க இலங்கை தமிழர்கள் தமிழன் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து அவனால் சுதந்திரமாக வாழ முடியாது சூழ்நிலைங்க இருக்கு ஆமாம் இங்கே அகதி தாங்க அவங்க இங்கே குடியிருப்பெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அங்கே அங்கே உங்களுக்கு அது வேற மனிதாவது பார்க்குறாங்க இதில் கொஞ்சம் ஏன்னா ஒரு பயம் இருக்குது அது அது ஒத்துக்கணுமா ஒரு இலங்கை தமிழர்னால் அரசாங்கம் கொஸ்டின் பயப்படுது அது வந்து அதுக்கான வழிமுறை இருக்குது அவங்களை எத்தனை வருஷம் இருந்துட்டாங்களா எப்படி குடிமை கொடுக்கணும்னு பார்த்து உங்களும் குடிமை கொடுக்கணும் இந்த படம் ஓட்டு தர ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி மக்கள்கிட்ட போய் நிறைய போய் சேரணும் நம்ம தமிழர்களுடைய ஒரு வேதனையை ஈழத்தமிழருடைய இந்த வேதனைகள் அவப்பட்ட கஷ்டம்லாம் மக்களும் அது அறியணும் ஓட்டி தரத்தை படங்கள் செய்ய மேற்கொண்டு விட்டு அடையும் நன்றி வணக்கம் அவர் உயிர் போக முடியாமல் இருந்த மனிதர்களுக்கு உயிர் கொடுத்தவர் என்னால் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை தனி தனியாக என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை உங்கள் பொறுமைக்கு நன்றி ஏனென்ன ஹீரோ வேல்யூவை பார்த்து இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்க விடவில்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தது 
உண்மையாக நடந்த விஷயங்களை சுருக்கமாக சொல்லி இருக்கு இந்த இன அழிப்பின் கோர முகத்தின் ஒரு சில துளி தான் இந்த படம் இதற்காக பத்து வருடங்கள் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் இண்டிபெண்ட் ப்ரொடியூசர் டிரெக்டர்ஸுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வேண்டாம் பிளாக் மணியும் இல்லை ஒயிட் மணியும் இல்லை அப்போ ஒரு படத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு பல வருடங்கள் ஆகும் ஆனால் இந்த படத்தை எட்டு நாளில் ஷூட் பண்ணி முடித்தது ஸ்பெஷலி நான் தேங்க் பண்ணுறது அந்த ஆக்டர்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேரும் லைன் ப்ரொடியூசர் என அழைத்து அன்பு அழைத்து சகல உதவி செய்தது ஜே சூர்யா அவர்கள் அவர் இல்லாமல் இந்த படம் இல்லை காயப்பட்ட நிலையில் அடிவாங்கி மூச்செடுக்காத நிலையில் வந்தது உண்மை அவரால் மூச்சு எடுக்க முடியல சம்பத்ராம் அவரை பார்த்துட்டு சொன்னால் இந்த ஐ பவர்ஃபுல் பேராமிலிட்ரி ட்ரூப் சிங்கடிஸு இவர் நல்ல பொருத்தமாக இருப்பார் ஒரு தாடி வைத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பல் ஒன்றை தங்கப்பல்லாக வைத்துக்கொள்ள ஏன்னா சிங்கடிஸுக்கு தங்கப்பல் நல்ல விருப்பம் மிலிட்ரி மிலிட்ரியில் பலருக்கு தங்க ப பல் உண்டு ஈழத்து போராளிகள் கொண்ட சிங்கலிஸ் இந்த தங்கப்பள்ளி அவர் கலெக்டர் விட்டை அவருக்கு அவர்களுக்கு அது வந்து தேவை இல்லை நாட்டுக்காக போராடி இருந்தார்கள் நீங்கள் பொறுமையாக இந்த சிறிய படத்தை பார்த்துக்கு எனக்கு நன்றிகள் நான் மேடை பேச்சாளன் இல்லை ஆக்ஷன் கட் இன்னைக்கு சொல்லுவேன் அடுத்தது திரு பேரரசு அவர்களின் பின் சற்று நாள் இருந்திருக்கிறேன் அவர் டிரெக்ட் பண்ணுற பார்த்துருக்கேன் சிறுபாக்கியாக இருக்கலாம் வட பள்ளியில் அவர் செட்டில் நான் பார்த்தேன் வெரி ஆக்டிவ் மேன் மிக மிக சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் அடுத்தது எல்லோரும் சொல்ல முடியாது மன்னிக்கவும் ஈஸ்வர் அவர்கள் முப்பது வருட கால நண்பர் அற்புதமான குடும்பத்தின் நண்பர்களை போன்றவர் என்னுடைய அற்புதம் நண்பர் காலமாக இருக்கிறார் எஸ் கே ஜெயக்குமார் அவர் இருந்திருந்தால் இந்த அவர் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கார் அவர் இப்போது இங்குதான் இருக்கிறார் காலமாகி விட்டார் அவர் இங்குதான் உண்டு மிக மிக நன்றி பொறுமையை கடைப்பிடித்ததற்கு திரும்பவும் உங்கள் தனிப்பட்ட பெயர்களை என்ன 